എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ പശയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷർട്ട് മുണ്ട് സാരി അതുപോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അലക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പശ മുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പശയൊക്കെ പലപ്പോഴും കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങാറ് പക്ഷെ അതിന് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കുറേ അധികം ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴായ പിന്നെ പശയൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാറില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം ആ പശയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഷർട്ട് മുണ്ട് കോട്ടൺ സാരികളൊക്കെ നല്ല വട്ടി പോലെയാക്കാനുള്ള പശ അപ്പം അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ഡ്രസ്സാണോ പശ മുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ടിനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സാധനം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ പശയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം വെള്ളവും ഈ ഒരു ഐറ്റവും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൈദയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വരി ഇല്ലേ ചൊവ്വരി സാബുദാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ചൊവ്വരി പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പശയും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കട്ട ഒന്നും കെട്ടാതെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും കെട്ടാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദ കലക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇതൊന്നും അടിക്കൊന്നും പിടിക്കരുത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചൗവരിയൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചൗവരി ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് പൊടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പൊടി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് മൈദയൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചൗവരി യൂസ് ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ കോൺഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം പശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഞാൻ മൂന്ന് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്നിനും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല മൈദയാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിവിടെ മൈദ നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് പോകണ്ട നമുക്കൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള ഇതിൽ മതി ഒരുപാട് മൈദ എടുത്ത് നമ്മൾ കുറുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷർട്ടിനോ ഒരുപാട് പശയൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഒരുപാട് പശയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പം അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആറി തണുക്കണം തണുത്ത ശേഷം വേണം നമുക്കിത് ഷർട്ട് പശ മുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ പശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് ബക്കറ്റിലേക്ക് കൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരച്ചൊഴിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് കളറുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെയാണ് പശ മുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പശയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉജാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഉജാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീലം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അലക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ പശ മുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പശയിലേക്ക് ഉജാല ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഓഫ് ഐറ്റം പിന്നെ വേറെ കളറൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഉജാലയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ഷർട്